Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na kinaletwa kwako nami Keith Mwoki na leo tungependa kuzungumzia a, sheria za Musa na je sheria za Musa zingeweza kuku, kutunufaisha sisi ama zingeweza kutu <laughs> kutukomboa acha niseme manufaa acha niseme kutukomboa na haswa niki shika zaidi kuhusu e, toleo ambazo zilikuwa zinafanywa wakati ule kunazo toleo zilikuwa zinafanywa kwenye madhabau e, over and over tulikuwa tunaona e, sherehe zinafanywa kila wakati kwenye biblia tunaelezewa kuhusu e, watu walikuwa wanaenda kufanya matoleo sacrifices wanajitolea wanatoa hii wanatoa ile ili waweze kupata ukombozi na je kuna vile watu wangeweza kupata ukombozi wa milele kupitia sheria na leo ningependa twende moja kwa moja hadi kitabu cha Waibrania uh, Waibrania mlango wa kumi uh, tukianzia mstari wa kwanza nataka tuone vile Biblia inaongea kuhusu mambo haya inasema kwa maana torati kwa kuwa ni kivuli cha mambo mema yatakayokuwa wala si sura yenyewe ya mambo hayo kwa dhabihu zile wanazozitoa kila mwaka daima haiwezi kamwe kuwakamilisha wakaribi yao umesikia hapo torati haingeweza kufanya nini haingeweza kuwakamilisha haingeweza kuwakamilisha okay it could not make us perfect okay na tukiona mstari wa pili unasema je kwa maana wa abuduo wakiisha kutakaswa mara moja tu wasinge kuwa na dhamiri ya dhambi tena kuna watu tunaona kwenye biblia walikuwa wanafanya uh, zile toleo zile zinaitwa nini uh, sacrifices ambazo eh, tun, tunaziita dhabihu zile dhabihu walikuwa natoa over and over na ukiangalia ukitazama vizuri utaona kuwa Hizi dhabihu zilikuwa zinatolewa kila mwaka. Mara nyingine kwa mwaka yatolewa mara mbili au tatu au namna tofauti tofauti mtu akifanya kosa alikuwa anaenda anatoa dhabihu. Uh, ile dhabihu ilikuwa ni eh, kondoo au mbuzi au eh, ngombe au chochote kulingana na vile ilikuwa imeelekezwa. Wanatoa zile dhabihu ili hizi dhabihu ziweze kusimama eh, on their behalf. Na tunaona kitu ambacho kilikuwa cha muhimu sana ni hizi dhabihu zimwage damu da, damu kwenye madhabao. Zilikuwa zinaletwa kwenye madhabao, alafu zinakatwa shingo, zinatoa damu, damu inamwagika. Na tunajua vizuri Biblia inatuambia bila kumwagika kwa damu hakuna msamaa wa dhambi, hakuna ondoleo. Na kama ilikuwa inabidi eh, damu imwagike ili pawe na ondoleo, tunaelewa vizuri sana ya kuwa Uh, hizi ndama hizi kondoo hizi eh, eh, mbuzi ambazo zilikuwa zinamwaga damu zilikuwa zinacheza ma a, a very big part you know they used to play a big part eh, kuhusu mambo ya kuweza kufunikia dhambi lakini kwa nini ilikuwa inabidi kila wakati waweze kufanya toleo na toleo lingine na toleo lingine ni kwa sababu hivi viumbe viki, vikifa ilikuwa kana kwamba ile damu imekufa pia na kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti na <laughs> kama umeshafanya dhambi alafu e, umemleta kondoo amekufa kwa sababu ya dhambi zako well ni sawa umesamehewa lakini kesho ukifanya dhambi ile damu ya ule kondoo ishaaisha kazi unaelewa sababu ule kondoo amekufa na haja fufuka tena hivyo kumaanisha hivyo kumaanisha Huyu kondoo akisha kufa amelipa zile dhambi zako za kitambo. Sawa. Lakini kutoka hapo ukipata dhambi zingine au ukifanya kitu kingine, ile damu ya kondoo haiwezi kukukomboa. Ndivyo Yesu alipokuja, Biblia inasema kwenye kitabu cha uh, Yohana kuwa E, 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 Yohana Mbatizaji alipoona Yesu Kristo akija alisema ndio yule mwana kondoo wa Mungu aondoaye aondoaye dhambi za wanadamu. 
Unaelewa? Yeye ndiyo yule mwana kondoo wa Mungu ambaye atakaye ondoa dhambi za wanadamu. So tunaona Yesu Kristo alipokufa tofauti yake na wale kondoo na mbuzi na ngombe na zile vitu zingine ambazo zilikuwa zinatumiwa kufanya uh, uh, zile ka, kama dhabihu ilikuwa ya kwamba hii dhabihu ya Yesu Kristo ilikuwa tofauti kwa sababu yeye alifufuka unanipata na kama alifufuka damu yake damu ambayo inahitaji kufanya uh, uh, kuweza kutumiwa kwa kwa ondoleo la dhambi ilikuwa ni ever fresh ever fresh because yeye alikufa na akafufuka hivyo kumaanisha damu yake tena haijakauka na iko milele unaelewa iko milele over and over tunaona damu ya Yesu inaishi milele hivyo kumaanisha yeye alikuwa tofauti na zile dhabihu zingine lakini wale watu ambao wanataka kuishi na zile dhabihu za kitambo kitu ambacho wanafanya ni Biblia inatuambia uh, eh, kwa maana wa abuduo wakisha kutakazwa mara moja tu wasinge kuwa na dhambi dhamiri ya dhambi tena kwa sababu if if ungekuwa unatumia kitu ambacho ni cha forever dhambi ambacho ambayo yani huu mnyama ama hiki kitu kikifa hakita hitaji tena kufa mara ya pili basi hakungekuwa na dhambi tena kwa sababu ingekuwa inafunika lakini kwa sasa hivi tunaona Yesu Kristo he is our daily sacrifice yeye ndiye uh, ile inaitwa nini yeye ndio ile dhabihu yetu ya kila siku kwa sababu yeye yuaishi milele unaona sasa ni vizuri uweze kuelewa hii kwa sababu itakufungua ubongo uweze kuelewa kuwa Yesu Kristo alikuwa na maana sana kuweza kutuokoa. Hakuna kiumbe kingine ambacho kingeweza kutuokoa kwa dhambi zetu. Kwa sababu Yesu yeye anaishi na damu yake iko ever alive, iko hai damu yake. Na bila kumwagika kwa damu hakuna ondoleo la dhambi. Na Biblia inatuambia kitabu cha Walawi saba uh, moja ya kuwa Uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Na tumepewa hiyo damu kwenye madhabahu ili tuweze kufanya patanisho baina yetu na Mungu, patanisho ya nafsi zetu. Sasa madhabahu ambayo damu ya Yesu ilimwagika ni mwili wake. Madhabahu ambayo e, kwenye e, Old Testament ambayo yalikuwa na mwagika damu ni mahali ambapo palikuwa pametengwa zile sinagogi kulikuwa na madhabahu the holy of holies unanielewa hivyo kumaanisha hayo madhabahu tayari vile Yesu alikufa na pazia ikapasukana mara mbili ilikuwa inamaanisha ni mwili wa Kristo sasa ambao utakuwa ni madhabahu na huo mwili wa Kristo ulipopasuka ulipo na damu ikamwagika huo mwili wake ndio uliokuwa madhabahu ambayo damu ingekuwa inamwagwa. Na Yesu Kristo kama amekufa akamwaga damu yake kwenye madhabahu, nataka unipate kwa sababu hii ni muhimu sana. Akamwaga damu yake kwenye madhabahu ya mwili wake. Kumbuka alisema ni taribu hili hekalu na nilirudishe tena baada ya siku tatu, hivyo kumaanisha alikuwa anazungumzia mwili wake. Na kama mwili wake ndio hekalu la Mungu, ndio madhabahu, alipomwaga hiyo damu kwenye madhabahu mwili wake na akafa, basi alilipia mshahara wa dhambi. Lakini vile vile yeye alipofufuka na sisi sasa tuko ndani ya Kristo na tulikufa naye na tukafufuka naye, Biblia inatuambia sisi twafa kila siku we die daily with Christ ni kama ni mzunguko kila siku damu yake iko fresh ndani yetu hivyo kumaanisha tunaoshwa kila siku na damu ambayo iko hai kila siku tunaoshwa kila siku tunafanywa usafi na ile damu ya Yesu Kristo na ndivyo unasikia Yesu haitaji kufa tena alikufa mara moja kwa nini kwa sababu yeye alipokufa haitaji kufa tena kwa sababu yuko hai ile damu bado ina act ina activate ndani yetu 
ndani yake kwa sababu sisi tuko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yetu so unaona sisi tayari tuko alive tuko alive ndani yake tuna uhai ndani yake iki ni kitu cha kushangaza sana na ni kitu cha kuelewa eh, kitu ambacho ukikielewa vizuri utaweza kujua uzima wa milele inamaanisha nini huu ni uzima wa milele uzima unaona mshahara wa dhambi ni mauti kwa hivyo ukishafanya dhambi mauti lazima yatokee ya, ya, ya iwe ni mauti e, ya upande wako au ni mauti kupitia kiumbe kingine na kama tunaona vizuri mauti yalifanyika basi mauti yakifanyika kwa viumbe for example zile kondoa au ngombe ambazo zilikuwa zinapata yale mauti zilikuwa zinapata mauti kwa sababu yako sawa ili wewe uweze kupata uhai uzima na wakati huo ni uhai hadi wakati ambapo hicho kiumbe kimekufa lakini uwezi pata uzima wa milele na dhambi za kesho na dhambi za kishokutwa zitasamehewa vipi lazima mnyama angefaa kufa kila siku mnyama mpya mnyama mpya anakufa na nakufa na nakufa hivyo kumaanisha tungeua wanyama wote hadi waishe na tena kama mafikra mabaya tayari ilikuwa tayari ni dhambi inahitaji mnyama mwingine afe <laughs> kama dhabiu uende kidogo utukane mtu mnyama mwingine afe udanganye mtu mnyama mwingine afe sasa tungeweza vipi kukombolewa ingekuwa ngumu sana sisi kukombolewa lakini Yesu alipokufa na akafufuka damu yake iko hai mwili wake ndio madhabao sasa tunaona vizuri sana ya kwamba yeye Yesu kama yuko hai damu yake inatupatia uhai wa milele over and over and over unanielewa kila wakati tunaendelea kuoshwa sababu yeye yuko hai yuko hai ndani yetu sisi tuko hai ndani yake hivyo kumaanisha tunaendelea kupokea uhai wake milele na milele ndivyo Yesu akaambiwa ye alikuja kutupa uhai wa milele uzima wa milele okay mstari wa tatu unasema lakini katika dhabihu hizo kuna ukumbusho wa dhambi kila mwaka kwa maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi unaona haiwezekani kwa sababu ikishakufa imekufa haifufuki tena na ndio ilibidi Yesu Kristo aje kwa sababu hizi mbuzi na mafahali azingeweza kutusaidia na kutupatia uzima wa milele unaona kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema Okay, dhabiu na sadaka hatukutaka bali mwili umeniandalia. A body was prepared for me. Sacrifices za mngewezana nazo. Dhabiu mngetoa mtoe mtoe milele na milele lakini amngewahi kombolewa. Lakini kitu ambacho mngeweza kufanya ni kutengeza mwili ukue tayari. Ili nini ifanyike? Ili Yesu mwana wa Mungu aweze ingia ndani ya ule mwili na ule mwili tunaona vizuri ulitengenezwa Yesu akaingia ndani mwili ambao ni Mariamu alikuwa ali, aliuzaa ule mwili tu na, natumia huu mfano ndio wewe uweze kuelewa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na Yesu Kristo alikuwako tangia mwanzo unanielewa alikuwa kutoka kitambo sana anasema kabla inchi iwe na dunia nilikuwako Yesu ndio neno la Mungu alikuwako kutoka mwanzo na Mungu na alikuwa ni Mungu na mstari wa nne Yohana moja unasema na, 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 na neno la Mungu hilo neno la Mungu likafanywa kuwa mwili hivyo kumaanisha mwili ukatengenezwa ili neno la Mungu liweze kuingia ndani ule mwili hilo hiyo ndio jambo peke yake tungeweza kufanya na tulipotengenza huyo mwili kupitia Mariamu Mariamu nguvu za Mungu bado hata kutengeza huo mwili ilikuwa ni nguvu za Mungu ndio Yesu Kristo akaingia ndani akaja ili kuweza kutukomboa tuangalie mstari wa sita vile unasema mstari wa sita unasema sadaka za kuteketezwa na dhabiu za dhambi hukupendezwa nazo unaona vile Mungu anasema hakupendezwa na nini 
sadaka hizi za kuteketezwa kwa dhabihu na vitu ndogo ndogo za kutoa hii toa ile ile niweze mwanadamu aweze kukombolewa Mungu akupendezwa nazo zilikuwa ni vitu vya kawaida tu anaangalia nasema nataka kabisa mkombolewe muondolewe dhambi lakini hizi sadaka mnatoa haziwezi fanya chochote hakuna kitu ambacho zinaweza kufanya the much zinaweza fanya ni kusamehe dhambi za kitambo lakini dhambi ambazo zinakuja haiwezi safisha dhambi za kesho dhambi za siku nyingine kwa sababu ukishakombolewa huwezi poteza wokovu wako hawezi tena uh, kupotea hawezi kupoteza wokovu kwa sababu gani kwa sababu you don't have future sins unanielewa na mstari wa saba unasema ndipo nikasema tazama nimekuja katika gombo la chuo e, nimekuja katika gombo la chuo limeandikwa ni yafanye mapenzi yako e Mungu umesikia hapo then said i lo i come in the volume of the book it is written of me to do your will o god yesu alikuwa amekuja kufanya nini kufanya mapenzi yake Mungu mapenzi yake Mungu yalikuwa ni kutukomboa sisi kutoka kwa dhambi tulikuwa tumezama ndani kabisa ya dhambi hatungeweza kujikomboa tulikuwa yani watu ambao tumepotea in a way that tutakombolewa vipi lakini Yesu akaja hapa duniani kwa kusudi moja tu hakuja kutuhukumu hakuja kutuambia sisi ni wenye dhambi hakuja kutucharaza bali alikuja kutukomboa na ndivyo Yesu anaivyo ndivyo maana Yesu anaitwa mkombozi. Yesu anaitwa mkombozi. Kwa nini? Kwa sababu alikuja kutukomboa sisi. Na wewe mwenyewe kama umtaki huyu Yesu basi hautaweza kupata ukombozi. Unanielewa? Sababu yeye ndiye peke yake aliyekuja kutukomboa. Sawa sawa. Na mstari wa nane unasema hapo juu aliposema Dhabiu na sadaka na sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hakutaka wala hakupendezwa nazo ambayo hutolewa na sheria ndipo akasema tazama nimekuja kufanya mapenzi yako e Mungu anaondoa la kwanza ili asimamishe la pili Nataka nije sehemu ya pili ni kuelezee ni nini iliondolewa ya kwanza na akasimamisha ya pili. Uweze kuona Yesu alipokuja hakuja kuketi tu, hakuja tu kufanya mambo yake kuhubiri tu, ni nini haswa alikuwa anaondoa ili aweze kuleta ya pili. Na ukielewa hii utakuwa unaelewa kabisa maandiko vile anamaanisha. Utakuwa unaelewa vizuri kabisa ni nini Yesu alikuwa amekuja hapa duniani. Alikuja kwa ma kusudi gani madhumuni gani nataka nije sehemu ya pili na usiondoke ndugu yangu dada yangu usiondoke kwa sababu tunao mambo mengi sana hapa ambayo nataka usikie na ukiyaelewa ukijua ukweli basi utakuwa huru